schönen guten Abend, meine Damen und Herren bei Skobel. Ich begrüße Sie heute Abend zu einem Thema, das für mich zu einem der spannendsten und interessantesten Themen gehört, mit denen man sich überhaupt befassen kann, nicht nur im Fernsehen. Es geht um die Frage nach dem Woher dessen was ist, nach dem Anfang und Ursprung des Universums. Wie hat alles, buchstäblich alles, begonnen? Und wie kam es dazu, dass es überhaupt etwas, das es uns gibt und nicht nichts? Irgendwo da draußen liegt die Antwort auf die Frage, woher die Welt kommt. Denn unsere Erde, wir, sind erst Milliarden von Jahren später aus dem Sternenstaub hervorgegangen. Wie aber ist das Universum entstanden? Folgte dem Urknall tatsächlich die Geburt des Lichts, der Atome und schließlich der Gestirne? Was aber war vor dem Urknall? Eine neue Theorie geht jetzt zurück, vor den Urknall, vor Raum und Zeit. Unser Thema heute? Das Rätsel um den Anfang der Dinge und was vor dem Anfang war. Tatsächlich geht es bei Skobel heute auch um diese im ersten Moment vielleicht wirklich seltsam klingende Frage, was vor dem Anfang war. Kann man das überhaupt wissen? Reicht unsere Vorstellungskraft dafür aus? Fest steht, auch im Bezug auf unser Denken hängen alle Überlegungen immer von einem Rahmen, von dem sie umgebenden Theoriegebäude ab. Und so steht auch die Frage nach dem, was vor dem Anfang war, im Zusammenhang mit der Entwicklung einer neuen physikalischen Theorie, die Schleifenquantengravitation oder auch Schleifenquantenkosmologie genannt wird. Diese Theorie will ich Ihnen heute vorstellen, zusammen mit meinen Gästen, darunter ein deutscher Forscher, der diese neue, aufsehenerregende Theorie mitentwickelt hat. Wie auch immer man zu den Theorien oder auch den Mythen über die Entstehung des Universums steht, eines ist und bleibt unzweifelhaft wahr. Wir alle gleich wo und wie wir auf diesem Planeten leben, bestehen aus exakt den Stoffen, den Elementen, aus denen auch die Sterne entstanden sind. So großartig unsere Kulturen, unsere geistigen Leistungen auch sind, wenn sie zerfallen, bleibt am Ende doch der Sternenstaub, bleiben die Elemente und die Materie bestehen, die sie einst möglich machten und aus der sie gebaut wurden. So stellen wir uns den Urknall vor als große, helle Explosion am Anfang von Raum und Zeit. In Wirklichkeit sah er wohl eher so aus. Denn es gab noch kein Licht und keinen Schall. Der Urknall, der mit seiner Initialphase von ca. 10 hoch minus 43 Sekunden unbeschreiblich kurz war, entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Denn die Naturgesetze, mit denen wir vertraut sind, wurden in diesen ersten Momenten extremer Energie und extremer Hitze erst geboren. Doch obwohl der Urknall für den menschlichen Verstand so schwer zu fassen ist, wissen wir schon viel. Und durch die Weltraumteleskope Herschel und Planck, die diesen Monat ins All starten, werden wir bald noch mehr über die Jugend unseres Universums wissen. In den 20er Jahren entdeckte Edwin Hubble, dass das Universum sich ausdehnt und die Galaxien sich voneinander entfernen. Bis dahin hatte man das Weltall für statisch gehalten. Jetzt stellte sich die Frage, wenn es eine Entwicklung gab, wo nahm sie ihren Anfang? Ein wichtiger Beleg für den Urknall war die Entdeckung seiner kosmischen Hintergrundstrahlung 1964. Heute kann die Geschichte des Universums recht genau geschrieben werden. Vor etwa 13,7 Milliarden Jahren fing alles an. In den ersten 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall expandierte das Universum mit mehr als Lichtgeschwindigkeit in der sogenannten Inflation. Es wurde in extrem kurzer Zeit extrem viel größer. Sekundenbruchteile später bildete sich erstmals Materie, als sich Teilchen und Antiteilchen nicht mehr vollständig gegenseitig aufhoben. Innerhalb etwa einer Mikrosekunde formierten sich Quarks zu Wasserstoffatomkernen. In den nächsten 100 Sekunden entstanden auch die komplexeren Heliumatomkerne. Das All war heiß und undurchsichtig. Lichtteilchen kollidierten ständig mit Materieteilchen. Doch nach etwa 400.000 Jahren änderte sich das. Die Atomkerne hatten sich mit den Elektronen zu neutralen Atomen vereinigt. Licht konnte sich jetzt ausbreiten. Das Universum wurde durchsichtig. Dominiert war das junge Universum von der noch kaum erforschten dunklen Materie. Sie zog ein unsichtbares Netz und riss dabei die normale Materie mit sich, aus der später die Galaxien entstanden. 
Doch bis es dazu kam, dass die ersten Sterne sich bilden konnten, musste sich das Universum noch 200 Millionen Jahre abkühlen. Viele der ersten Sterne hatten gewaltige Ausmaße, teilweise die hundertfache Sonnenmasse. Doch sie wurden nur etwa drei bis zehn Millionen Jahre alt. Dann explodierten sie in einer sehr hellen, sogenannten Supernova. Dabei konnte es zur Entstehung von extrem massereichen sogenannten schwarzen Löchern kommen. Die schwarzen Löcher, denen nichts entkommt, wurden zu Keimzellen der Galaxien, die sich um sie herum anlagerten. Man findet ein schwarzes Loch im Zentrum fast jeder Galaxie, auch in unserer Milchstraße. Nachdem Wissenschaftler das lange vermutet hatten, gelang 2003 der Nachweis dafür. An einem Seitenarm der Milchstraße liegt unsere Sonne. Mit ihren ca. 5 Milliarden Jahren ist sie ein Stern der Enkelgeneration. Gemeinsam mit ihrer Galaxie treibt sie durch die erst kürzlich entdeckte dunkle Energie immer schneller von den anderen Galaxien unseres Universums weg. Die Urknalltheorie hat viele Fragen beantwortet, aber noch mehr aufgeworfen. Am CERN in Genf versucht man, einigen der zentralen Fragen nachzuspüren, indem man in einem Teilchenbeschleuniger die Situation kurz nach dem Urknall simuliert. Man schießt Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander und hofft so, das Higgs-Teilchen zu finden. Es ist auch als Gottesteilchen bekannt und soll dafür gesorgt haben, dass sich kurz nach dem Urknall Energie überhaupt in Masse umwandeln konnte. Aber auch wenn Higgs entdeckt würde, ein Meilenstein der Wissenschaft, blieben immer noch genügend Fragen übrig. Die beiden spannendsten? Was wird aus dem Universum werden, wenn es immer größer und kälter wird? Und was war eigentlich vor dem Urknall? Ja, und da pirsche ich mich jetzt langsam mit meinen Gästen ran, die ich Ihnen jetzt gerne vorstelle. Zunächst Martin Bojowald, herzlich willkommen. Hallo. Lehrt an der Pennsylvania State University in der Fachwelt, ähm, erregt er Aufsehen, weil es ihm mit einer Reihe von Gleichungen gelungen ist, in die Zeit vor dem Urknall vorzustoßen. Und sein Buch Zurück vor den Urknall, die ganze Geschichte des Universums bei Fischer, ist gerade erschienen. Dann begrüße ich Rolf Landur. Herzlich willkommen. Seit 1987 Physiker am CERN, dort Leiter der Abteilung für öffentliche Fortbildung und Mitinitiator der sogenannten Antimateriefabrik und des Athena-Experiments, bei dem erstmals ja Millionen von Antimaterieatomen produziert wurden. Und ich begrüße Michael von Brück. Ja, schönen guten Abend. Religionswissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, außerdem Zen-Lehrer und Autor zahlreicher Bücher über den Buddhismus. Herr Bojowald, fangen wir doch mal an mit den Sachen, über die sich die Physiker so weitgehend einig sind. Also die Zeit nach dem Urknall bis heute. Ähm, was wissen wir tatsächlich darüber? Und zwar wissen auf eine Art und Weise so, dass wir sagen können, okay, das ziehen wir jetzt erstmal auf längere Zeit nicht mehr in Zweifel. Es gibt mittlerweile einige Beobachtungen, die ähm, sehr stichhaltig sind und immer weiter verfeinert werden. Ähm, diese heiße Phase hat... Strahlung ausgesandt, die man immer noch sehen kann. Sie hat sich sehr stark abgekühlt durch die Verdünnung des Universums. Aber man kann sie mit empfindlichen Detektoren durchaus sehen und auch genau aufzeichnen. Das hat eine Menge an Informationen geliefert. Man kann zum Beispiel ähm, abschätzen, wie ähm, strukturiert das Universum zu diesem Zeitpunkt hätte gewesen sein sollen. Es stellt sich heraus, es hatte keine wirklich starken Strukturen gegeben. Es war sehr homogen. Das ist definitiv äh, durch Beobachtungen gesichert. Man kann auch die Elemente ähm, abschätzen, welche Elemente es gegeben hat, was immer noch Auswirkungen hat auf die Verteilung, die man mhm. zurzeit auf der Erde und in Sternen sieht. Das war in der Urknallphase hauptsächlich Wasserstoff und Helium, die auch erst durch diese, nach dieser heißen Phase sich langsam sozusagen auskondensiert hatten. Das heißt, erstmal mussten sich die Atomkerne bilden und dann auch neutrale Atome. Die Raten kann man sehr genau berechnen und dann mit dem vergleichen, was man heutzutage sieht. Und das stimmt auch sehr gut überein. Das heißt, es gibt ähm, mhm. sehr gute Beobachtungen, die auch erfolgreich sind. Ergänzung, Herr Landur? Man kann halt das Universum auf zwei Arten untersuchen. Einmal mit Teleskopen, 
Mit diesen Teleskopen kommt man bis auf diese kosmische Hintergrundstrahlung an den Urkan Urknall heran, etwa 400.000 Jahre. Und ähm, danach kann man eben das Universum quasi simulieren oder zumindest Teile davon, indem man eben diese Teilchenkollisionen produziert. Und auf diese Weise kann man sozusagen näher an den Urknall heran. Und auf diese Weise versuchen wir am CERN eben so ungefähr auf eine Billionstel Sekunde an den Urknall heranzukommen, indem wir die Bedingungen, die damals existierten, ähm, verifizieren. Und das gibt sozusagen unabhängige Informationen über die Situation kurz nach dem Urknall. Was könnten uns oder was können uns die beiden äh, Satelliten, die neuen, was, was können die uns an Erkenntnissen möglicherweise liefern? Es, diese beiden Satelliten sind ähm, von einer Art, äh, wie es sie schon vorher ähnlich gegeben hat. Äh, die Beobachtungen werden allerdings sehr stark verfeinert werden. Ähm, man wird ähm, genauer hier die ähm, kosmische Hintergrundstrahlung beobachten, was genau diese Reststrahlung der heißen Phase ist.